啊，今天早上我们要来分享的信息是在教会的建造上面。到底什么是教会呢？教会是基督的身体，是那充满外有者所充满的。那有些经文或者有些字句，我们不是很清楚，我们先把它放着。那这个句子里面说什么呢？教会是什么呢？他说，教会是基督的身体，是那充满万有者所充满的。所以，充满万有者所充满的，充满在哪里呢？充满在教会的里面。换句话说，从天上神角度的观点来看，那这些一切的恩典都是耶稣基督、上帝跟圣灵所要赐给我们的。但是，一切。地上的思想、恩典的表现形式，是透过教会所彰显出来的。所以两千年来，有一句话就是说，神的恩典都显明在教会的里面。那这一句话我们就知道了，教会不是指的教堂，教会是指的人。哪些人呢？就是当你承认耶稣基督是救主，让耶稣基督在我们心里面的时候，那这一个人就是教会。换句话说，教会是什么呢？教会就是你和我。什么是教会？教会不是一个建筑物，教会不是一个组织，教会不是一个形式，教会乃是人。基督在哪里，教会就在哪里。基督在人的心里，教会就在我们当中。因此之故，我们就是教会。请你跟旁边的人说，我们就是教会。我们就是教会。再说一次。那我讲这个话一点都没有开你的玩笑。我告诉各位，我这几年来到很多的国家去，我今年预计到十个欧洲的国家。到十个欧洲的国家，可是我每到一个国家，我一进到基督徒当中，我一来到教会，我就知道我们是一家人，我就知道我们是一家人。刚刚在那边敬拜的时候，我在那边敬拜的时候，我就发觉我们是一家人。虽然你跟我不一定认识，可是你就是我的家人，我就是你的家人。教会就是我们，我们就是教会，我们就是在耶稣基督里的家人。我们就是家人，请你很诚心的跟旁边的人说，我们就是家人。我们就是家人。我们要彼此扶持，请你告诉旁边的人说，我愿意服侍你。我愿意服侍你。亲爱的弟兄姐妹，我愿意服侍你。亲爱的弟兄姐妹，我也巴不得你愿意服侍其他的人。其他在我们马卡蒂聚会的人，其他不在我们教会，却在别的教堂里面聚会的人，甚至不在我们菲律宾，甚至不是我们华人的，我们是家人，我们在一起的。所以今天早上我们要讲到教会，我盼望我们对教会有一个更准确的认识。什么是健康呢？一个人身心是不是健康，不是没有衡量标准的。虽然我们不能用百分之百的数据来确定一个人身体身体是不是健康，但是一个人的身心健康是有衡量标准的。一个家庭是不是美满，也有基本的条件的。至少我们可以推断，我们可以判断哪一个家庭不够美满。今天早上我收到一封简讯。我平常不会把手机带上来的，而且我都把它关起来。我因为今天早上起来之后，就听到“当”的一声，我的手机就响了。我就打开来一看，是我多年带领的一个家庭。因为我不会讲名字，那你也绝对不可能认识他，所以我把他所写给我的一封短信念给你听。我会隐藏中间一些资料，但是我让你知道。他跟我说：“李哥，秋华姐早。”李哥是叫我，他们会这样叫我。年纪大的也这样叫我，年纪轻的也这样叫我。你们这里也是这样吗？什么什么兄怎么样？什么什么姐啊？为什么叫兄呢？兄不是很凶的意思，兄是尊称的意思，是我们是家人的意思
他说：“李哥，秋华姐早。昨天我把儿子逐出家门，就是把他赶出去，因为他出言恶劣，大逆不道。我要打他，他与我大打出手。”这是一个妈妈。丈夫回来之后要我搬离这个家，他要跟我离婚，恳请各位指导。我丈夫一味的带孩子玩，宠他们，而不教育他们有关于伦理方面的事情，会让他们的价值观偏差，会让我的儿子被毁掉。这是一个妈妈写给我的。我先不要管是他爸爸对还是他妈妈对，还是孩子有什么问题。可是我问你，你这样听完了之后，你觉得这个健这个家庭健康吗？不健康，不健康，因为他们发生了一些事情。亲爱的弟兄姐妹，因为这个缘故，所以健康不健康，我们是可以看到一些表象跟一些外在看见的东西的。这一个组织是不是健全？一个国家是不是富强？我们也可以透过一些数据跟指标做相对性的评估。那我今年得到一个数据，说菲律宾在。整个亚洲国家当中，排名一直在成长还落后，成长感谢主，好消息啊，好消息啊，排名在成长，而且还成长的蛮好的。那虽然我们的周遭不一定看到这个，可是那个是数据，那个数据有某种程度的数据的真实性。一个国家是这样。一个组织是这样，那一个教会呢？我们能不能够在圣经里面跟人类历史当中来发现什么是健康的教会呢？当然能，当然能。那今天早上我们所要看的《使徒行传》第一章，就是讲到一个健康教会的一个表现。《使徒行传》是主耶稣升天以后，圣灵降临，带领使徒建立教会的一个历史性的。记录历历历史性的记录，没有人会反对初代教会是一个健康的教会，是一个成长的教会。所谓健康，其实从人来看呢，就不表示这个人是完全不会生病的。中国人说是五谷的哪一个不生病，对吗？所以一个健康的人不是不会生病，不是，而是那怎么样才叫健康呢？从现象来看，一个健康的人有比较强的自律能力。听得懂治愈能力吗？就自己怎么样？就是康复的能力，就康复的能力。一个人怎么健康呢？就是他康复的比较快，不是他不会生病。有一天我到我们教会一个长老家里面去，因为我们要开会在他家，我就按门铃，他就来，他就来开门。开门上来，你来来，你进进来，你进来，进来之后呢，他用这手开门，那我就看他手指的天，这样子，然后他就跟我讲话都是手指的天，我觉得很奇怪。他为什么手要指着天呢？开始一分钟还不觉得奇怪，过了四五分钟，他手还指着天。然后我就跟他说：“你的手怎么了？”他说：“你看，你看。”他说：“哎，我刚才去切那个柳丁的时候呢，不小心切到手了。这就是不常做家事的明证，对吧？他的不常做家事嘛，就把手切到了。”我说切到了怎么样呢？他说：“我是一个血液很难凝固的人。”他说：“我按，我就这样压着那个伤口，就这么一小个破口，他压了二三十分钟，然后放掉，手还这样举的。他说这样才不会流血。你说这个人健康不健康？肯定不健康嘛，肯定不健康。你知道那小孩子哈、啊，生那个小孩子在发育的时候哈、啊，他如果膝盖磨破了，他如果膝盖磨破了，三天就好了，八个掉了。像我们这种老人家，如果……”脚磨破了，我告诉你，一个月都不解痂，这就表示身体越来越什么正常嘛，因为老了嘛，因为老了嘛，因为老了嘛。所以健康不健康，不是说这个人会不会生病。那我为什么这样讲呢？因为今天早上我们教会，哎，下礼拜主日要讲到的是一个医生，是医生，他昨天晚上就发了一封 email 给我，把他的大纲给我看。我看完了之后呢，我连夜就发回去，我就跟他说，我就跟他说说你的大纲写的很好，等你把竹子稿写好了再发给我看，我再帮你看。一早上他就发过来，原来他已经写好了，他先把大纲发给我看，发给我看完了以后呢，我回去说没有问题，他就把竹子稿发过来
我就把它看完了，我就再还他，还他之后呢，他又写了一封信来，是医生啊，我告诉你是台大很有名的医生，医生很难又做临床又做那个教学的，他是台大的教授，又是台大医院的，不是主治医师，是主任，他可以跨两边，可是他这一次写信来，他太太写来的，他说：“李长老，你真是快啊，对啊。我跟他讲很简单嘛，晚睡早起速度就快，是吗？晚睡早起速度就快。他说，请你为我先生祷告，他已经咳了一两个月，不是感冒，不知道为什么。哎，医生，医生也会咳嗽啊？哎，我问你，医生会不会咳嗽？你怎么知道？你又不是医生。可是他是人嘛，对不对？他咳了一两个月，他查不出原因，医生还有查不出原因的。看，所以每个人都会生病，但是什么叫做健康的人呢？就是你会生病，但是你好的什么？好的快，所以自愈能力。因为这个缘故，我可以告诉各位，如果我们不生病，你就发现《使徒行传》那些那个教会是不是完全没有问题？有没有问题？有，第一章就有问题啦，第二第二章也有问题啦。你一直你看，他们就有很多的问题，很多的问题，在那个财务不跟彼此的时代，亚拿尼亚跟撒非拉。也敢来骗彼得，也敢欺哄圣灵。后来，彼得就说：“你去死吧！”<笑>你不要开玩笑哦，我跟你讲，他说：“你去死吧。”他就怎么样？哎，如果教会有一个人的死，有一个人死，教会人数会增加还是减少？可是你知道吗？初代教会人数怎么样？怎么样？我就知道他是一个，我都不会回答。是健康的教会嘛？他就是健康的教会嘛，他们不是没有问题，但是他们是一个健康的教会，为什么呢？因为他们治愈能力很好。他们发现说，虽然教会有问题，可是我们解决了，教会人数怎么样？就增加起来了。增加起来之后，彼得就被抓走了，你知道为什么呢？因为他们人数越来越多。如果我们多到后来，必须要警察来帮我们维持秩序，你就知道麻烦了，对吗？因为彼得那里传福音，传到后来就被被抓走了。哎，请问？如果教会的主任牧师洪少康、王光林被抓走了，我们人数是增加还是减少？<笑>啊，那你们就是健康的教会嘛，对不对？这个很简单嘛，对不对？那么我们怎么知道你是不是健康呢？就找警察把王光林跟洪少康抓走就好了嘛，一看就知道了嘛，对不对？那所以你看，在初代教会，你就发现信徒越发加增，即使是大祭司跟沙利盖人想尽办法。把彼得抓到监狱里面去，可是人数大幅增加。亲爱的弟兄姐妹，他们里面也不是没有问题啊。他们有一些说西利尼话的一些寡妇，呃，犹犹太人向希伯来人发怨言，说我们的寡妇你没有给我们照顾好。可是后来照顾好了没有？人数怎么样？增加了。那因为这个缘故，我们需要来看，我们需要来看到底教会怎么样是一个健康的教会，健康的教会。希伯来读使徒行传一章八到十一节。十个情况，一章八到十一节，你们有圣经吗？没有啊，呃，里面有是不是？哦，好，那个字很小的那个，就是说呢，呃，考验谁年纪大谁年纪轻的，像我是完全看不见这个字的。来，我们读八到十一节，一章八到十一节，我每一个都念啊，每一个都念。一章八到十一节，一章八到十一节，如果你眼睛不行，眼力不行，请你。找出圣经出来，好，八到十一节，我们一起来读一背，行。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。说了这话。当他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。他们往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人，身穿白衣，站在旁边说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接生，你们见他怎样往天上去？”他还要怎样来？第十一节讲到，当耶稣升天的时候，这是从死里复活，升天四十天之后，他升天的时候，那些人就定睛望天，看着耶稣被升上去，他们想说完蛋了。
，耶稣复活了，我们想说他要一直跟我们在一起，没有耶稣升天去了，那我们怎么办呢？当他们升天的时候，当他升天的时候，加利利人呐、啊，那个旁边的两个天使对他们说：“你们为什么暂停望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？所以他现在去，未来还要什么？”来了，天使说的。天使说他现在去还要来，所以有去跟来之间。我请问你，耶稣去跟来之间的这一段时间叫做什么时间？叫做末世，叫做教会的时间啊。耶稣去再来，中间是个教会的时代。所以什么是教会呢？教会就是耶稣去到来中间的教会的时代，叫教会的时间。那这段的时间是教会在地上的时间，不管将来是灾前被提、灾后被提、灾中被提，你都不要管这些事情。但是我们现在知道一件事情，就是耶稣去跟来之间就是教会的时间，教会的时间就是你跟我在这边服侍的时间，教会的时间就是圣灵在我们当中工作的时间。所以第八节说，但圣灵降临在你们身上，你们就必得超能力。并要在撒玛利亚犹耶路撒冷犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证，这是耶稣说的。耶稣说：“我去，你们要等圣灵，然后我再来。”所以耶稣去跟来之间是教会的时代，耶稣去跟来之间是圣灵的时代，是圣灵的时代。所以圣灵在我们当中，圣灵在我们当中，因为这样的缘故，门徒在耶路撒冷等候圣灵降临。圣灵降临之后，就开始了教会的时代。教会的时代就是你跟我的时代，就是耶稣透过圣灵住在我们当中的时代。那我们没有机会碰到耶稣在地上的时间，可是我们现在的时间，谁与我们永远同在？谁？圣灵，这是耶稣自己说的。他说：“我若不去，他就不来；我若去，他就来。”那讲的圣灵有很多很多的事情，并且说：“说他来要与你们永远同在。”亲爱的弟兄姐妹，所以今天圣灵住在哪里？来，每一个人都指出圣灵住在哪里，请你指出来在哪里？在这里，在这里，圣灵住在我们的心里，圣灵住在我们心里。感谢主的恩典，感谢主的恩典。圣上，请你注意听啊。耶稣说：“有了子的，就有了父；没有子的，连父也没有了。”耶稣是这样说。所以耶稣是告诉犹太人说：“你们相信耶和华神没有问题，我也相信。可是问题是，我是从神那里来的，我是子，所以有了子的，就有了父；没有子的，连父也没有了。”所以到现在，犹太教是一个问题，它是什么问题呢？它是有父没有子的，有父没有子的。没有子的，没有子就没有了父，所以他以为有父。可是他子来的时候，如果你没有子就没有父，那在教会的时代，没有圣灵就没有子了，不是吗？我们刚才一直在说，耶稣基督为我们钉在十字架上面完全没有问题，我们是靠着耶稣得救的，完全没有问题。可是圣经上另外有一处的经文说，若不是圣灵的感动，没有一个人可以口称耶稣基督是主。所以，如果你想要口称耶稣基督是主，昨天晚上我们不是带一些人祷告吗？你知道谁会祷告吗？圣灵感动的人，圣灵感动的人。所以，有了灵的就有了子，如果没有灵的呢，也没有子没有。因为没有圣灵的感动，没有人会口称耶稣基督是主。因为这个缘故，我们今天又有圣父，又有圣子，又有。圣灵，所以你们刚才读《使徒信经》的时候，有没有说我信上帝？有没有？你有没有说我信主耶稣基督？有没有？有没有说我信圣灵？有有，因为这个缘故，我们在座的，为什么我们说我们是教会呢？因为我们又有父，又有子，又有什么？又有圣灵在我们当中，感谢主。因为这个缘故，请你写下来：耶稣去来之间，教会时代最主要的是让圣灵工作。请你写下来，让圣灵工作。亲爱的弟兄姐妹，我们需要让圣灵工作在我们当中。可惜的事情，历代的教会的弟兄姐妹、同工、传道人，甚至带领人，不一定知道这件事情，不一定知道什么事情，不一定知道这一个时代最重要的事情，让圣灵在我们的心中动动工，让圣灵在我们的心中工作，并且我们要顺服什么？圣灵，我们要顺服圣灵。亲爱的弟兄姐妹
，我当两个教会传道人见面的时候，当两个教会同工初次见面彼此认识的时候，过一会儿就要摸底，听懂摸底吗？你听懂摸底啊？你们从国内来不知道什么摸底啊？就看对方的虚实嘛，对不对？就摸底，那摸什么摸底呢？哎，王牧师初次见面，很高兴，很高兴，哪里来的？菲律宾。哎，我从泰国来的。你们还好吗？好吗？很好，很好。来，请问过一会儿啊，哎，没多久，那你们教会平常聚会多少人啊？为什么？比人数嘛，对不对？那你们教会坐落在哪里啊？马尼拉。哦，马尼拉是什么地方？马卡里啊，好地方，对不对？你看，比地方。那再比呢？哎，你们教会里面谁是主任牧师啊？洪少康没听过。看<笑>比什么？比主任牧师，比主任牧师。然后再来就比什么呢？哎，就比说你们同工强不强啊？强，因为诗班唱得好。强，对不对？领会你的好。同工多，强强。可是我们很少问，我们很少问。你们顺不顺于圣灵啊？我们很少的，为什么？因为我们搞不清楚状况。我们以为人数多，我们以为同工强，我们以为主任牧师有，我们以为坐落的地点好。我们会说：你们一年，上帝给你们多少钱啊？我们看起来好像很属灵，对不对？其实在摸底嘛。这种摸底是完全错误的，因为底是耶稣，底是圣灵。你到底多么顺服圣灵？耶稣在你们当中能不能够影响你们？他的生命能不能够影响你们？亲爱的同工，我要问你们一件事情：你们的教会健康不健康？我会告诉你，并不取决于你们有多少人，并不取决于你们又花多少钱，并不取决于你们是谁在带领，是取决于你们跟圣灵的关系。是取决于我们多么相信耶稣，是取决于我们多么愿意顺服圣灵。因为这个缘故，耶稣去来之间的教会时代，最重要的是让圣灵工作，让圣灵工作在我们的里面。而从使徒行传第一章，我们看到圣灵工作在我们当中，表现在两件事情上面。第一，请写下来，祷告先于一切，祷告先于一切。我们很稀奇的一件事情，耶稣升天的时候，他所关心的只有一件事，那就是要门徒去祷告，还要门徒去祷告。第四节，第四节，一章四节，耶稣和他们聚集的时候，跟他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。”第六节，他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你不信以色列国的时候，就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权利所定的时候日期，不是你们可以知道的。”但圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力。所以我发现一件事情：耶稣要走之前，只交代一件事情：你们要去什么？祷告！你们要去祷告！你们要去祷告！你们要去祷告！在这里，我们发现一件事情：教会在建立之初最要紧的一件事情就是祷告。我刚才进来的时候就在这边，我一开始就很感动，很感动，很感动的缘故，不是因为今天你们人多，不是。不是因为冷气吹得很舒服，不是，不是因为这里还不错，不是，是因为我们正在什么？祷告，我们在会前全体会众祷告，而且我们为认识的人祷告，也为不认识的人祷告，我们为别人祷告，也为自己祷告。哇，刚才牧师说说我们当中有谁有需要被祷告的站起来，我马上站起来，为什么？我不仅要我自己为我自己祷告，我希望别人为我祷告，因为我深深的相信，祷告是神要垂听的。人家只要问我说谁需要被祷告，我一定优先站起来。为什么？因为我需要，我需要有人为我祷告，我需要为自己祷告。我有很多的需要来到上帝的面前，祷告是非常重要的一件事情。因为这个缘故，我们来看《使徒行传》第一章的十二到十四节，十二到十四节，十二到十四节。十二到十四节，那我读一节，你们读一节。第十二节、第十三节比较难念，所以你们先念十二节，我念十三节，然后你们再念十四节，请你们念十二节，预备起。有一个山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、菲利、多马。
巴多罗买马太、雅各宾的儿子雅各，分为两个西门和雅各的儿子犹大。这里让他们去祷告，这里让他们在橄榄山祷告，这里让他们在一座一个楼房里面祷告。那那里有几个弟兄，也有一些富人，这是教会的孕育期。什么叫做孕育期呢？就是怀孕的时间。这是圣灵来临之前几天教会的雏形。主耶稣时期跟教会的时代有一个过渡期。主耶稣走的时候，圣灵还没有全部降临。虽然啊，我们不仔细讲啊，虽然圣灵其实从起初创造天地，就一直与神同在，而且是到永远。但是圣灵没有普遍的降临，一直到这个时候，一直到这个时候。如果我们比喻说教会是一个新生儿，是一个 newborn baby， 那么。这一个圣灵降临的日子，就是婴儿的诞生的一天，因为圣灵降临，教会就成立，而这时间，他们祷告的时间就是孕育期。如果我们说教会从祷告开始，一定不会错，一定不会错，教会一定从祷告开始的。教会一定从仰望开始的，教会一定从等候开始的。虽然我们今天要成立教会。我们需要有硬体，我们需要有软体，我们需要有童工，我们需要策划，我们需要调查，我们需要了解，我们需要募款，我们需要做很多的事情。可是这里告诉我们，当教会要成立的时候，最要紧的一件事情就是祷告，祷告，祷告。所以他们跑去祷告，他们跑去祷告，祷告的时间，他们在那里预备。所以耶稣告诉他们说：“你们不要离开耶路撒冷，为什么？因为你们一开一离开就散掉了。其实你们通通集合在一起，你们在那里祷告，一个祷告，教会就成立了。弟兄姐妹，教会不仅一个祷告而成立。事实上，我们从初代教会来看，教会的成长、教会的服事的力量、教会问题的解决、教会的危机处理、教会的人才培育、教会的宣教跟扩展，都是在祷告当中完成的。”那我们会读《使徒行传》这么多的经文，但是我们必须知道，当他们在一起的时候，当这些门徒跟耶稣在一起的时候，凡事请问耶稣，对不对？虽然耶稣的答案都怪怪的，可是每次做起来都蛮好的，结果都不错。可是耶稣走了，门徒找谁呢？门徒找谁呢？你找耶稣，他已经回到父那里去了。亲爱的弟兄姐妹，还好耶稣告诉我们说：“我要求父，父就。”另外，世界里面一位保惠师，叫他永远与你们同在。经文中一听，他说：“另外，世界里面一位保惠师，就表示还有一位保惠师是谁？耶稣嘛。”他说：“我去了，我要求父。另外，世界里面一位保惠师，意思就是说，我就是保惠师，对吗？我去了，另外，世界里面，所以我们也知道，另外有一位保惠师，那位保惠师就是圣灵。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的心里面现在有圣灵，有圣灵。”你你你会很奇怪，我昨天讲了很多的东西，有关爱的问题。你知道，爱不是我们的本能。我们本能有一点爱，父母对儿女的爱；我们本能有一点爱，有爱的爱。可是我告诉你，当你永远，当你每一次的爱付出出去，别人却不回馈，反而伤害你，你还爱不爱得下去？爱不下去，就是父母子女也没办法。你说有，我他这样子忤逆我，我还一直爱他，对。那是他忤逆的不够，你听得懂吗？等他有一天忤逆到够的时候，就没办法爱他，因为人的爱是有限的，人的爱是互相的，人的爱是带着条件的，人的爱是有极限的，就从神那里来的爱，所以当时的爱充满了我们的时候，我们才会有能力出来。那这是什么呢？这是圣灵的工作，因为圣灵就把爱赐给我们，住在我们里面，亲爱的你。弟兄姐妹，因为这个缘故，所以在教会里面让我们看见一件事情，就是第一件事情就是祷告先于一切。那在祷告当中干什么呢？第一，在祷告当中等候圣灵的带领，等候圣灵的带领。如果有人问祷告的内容是什么呢？第一个就是等候，等候。第十四节刚才我们念的，这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。从这个经文，我们明显看出来。祷告最重要的一件事情是等候。
可能你们不习惯这件事情，很少人教你们这件事。我会告诉各位，祷告最要求的不是祈求，虽然我们会从祈求开始，可是祷告最重要是等候。因为这个缘故，请你注意听，祷告就不限时间了，祷告就不限时间。你们有没有可能同时做两件事情？有啊有啊，现在你不是不好意思。如果你实在是很不想听讲道，我现在干什么事？一面听的样子，一面想别的事嘛，对不对？你先做两件事嘛，对不对？哎，现在大家都喜欢做低头族，有没有？知道什么低头族吗？我、哦、不知道什么低头族啊。啊你们这里知识不够丰富哎。什么低头族啊？就是当你坐下来，对不对？开始跟别人讲话，过了不久就这样子。然后就这样子，对不对？然后，然后，然后还这样子，你们都不这样子啊？啊，那你就还在用传统式的手机，我看到，你不是智慧型的手机，就低头嘛，哎，我低头。我我我前不久跟中华联会，他们请我去给他们的中华联会的同工会讲到到哪嘎去，到哪嘎。那当然呢，因为每一个都是教会的领袖，每一个他们十几个教十几个教会，每一个教会最多派三个，最少可以派两个，知道吗？二十几个在那边聚会，在那边聚会。后来呢，啊，聚完会就说到外面吃那个 ，hello hello， 是不是？我们一起吃，一起吃，就偷偷坐在那边，坐在一排，偷偷坐在那边，就是一排，然后坐对面对面对面，二十几个人，在在等 hello hello 的时候呢，没有人讲话，都在低头。<笑>都没讲话，为什么？因为都是教会的领袖，忙得要死，三天两两夜的退休会，每个人把手机带着，一直处理事情啊，没有人讲话，你看很好啊，没有人弄。我们不是难得聚集一次吗？我们不是一年才聚集一次吗？我们不是个人属自己的教会，可是这些教会你都在一起，都不是在交换上帝有多少的恩典在我们身上吗？不是每天都低头。所以我们常常一一一一个时间做两件事。我告诉你，一个时间可以做两件事，的确不错。我现在告诉你，生命当中最重要的一件事情，就是当你在做这件事情的时候，你把你的心要放松，给力量做这件事。我就做了，我正在等候你，我正在等候你。在任何时刻，你都可以做主啊，主啊，我们正在等候你。刚才我们在那边预备的时候，唱诗歌，我很感动，因为我想到主在我身上的恩典，我想到我我的生命是神所给的，啊，我我可以这样服侍，都是神恩待我，神恩待我，让我可以跟你们在一起服侍，我非常感动。那我在感动的时候，突然突然有一个观念进来，就跟主说：“是你吗？”有一个感动进来，我就说：“是我，因为我不会这样想事情，因为那一件事情我不会这样做的。”我的个性不会那样做事情，可是我现在不知道是从神那边来的，我就跟主说是你，我不后悔，你让我知道你要我下一步怎么做。亲爱的弟兄姐妹，祷告第一个最要紧的事情是等候，等候圣灵的带领。亲爱的弟兄姐妹，等候是一个非常重要的事，在今天我们已经很多人不等候了，不等候了。哎，我问你。如果一个人比我们重要，他说：“等一下，我们要见面。”如果一个人比你重要，你是你先去还是让他等你？对吧？因为他比我重要，对不对？那如果是我比他重要，我们约了吃饭，你猜谁会先到？通常啊，如果他有礼貌的话，他也不见得有礼貌，对不对？但是如果你重要到一个地步，他一定会先到嘛，是不是？当然，我我我我现在不是要比谁重要谁不重要，我现在不是在比这个，我只是告诉你，亲爱的弟兄姐妹，我们难道不必等过什么？我们难道不必等过什么？我再告诉你一件我的经验，我告诉各位，虽然他比我们重要，我们需要去等候他。你猜到底是谁在等候谁？其实他在等候我，他是 always available。所以我们很容易等到他，你知道为什么吗？因为他都在等候我们，他都在等候我们，所以我们一等他就等到了
，脊椎定啊，特别是对一些老筋骨啊，老筋骨跟年龄没关系啊，老筋骨说你信不信的一段日子啊，你要知道，它总是，懂不懂吗？它总是在等我们，因此我们一等候就等候到它了。脊椎，祷告一等候到什么等候？第二，第二，第二，第二，在祷告当中祈求具体的需要，在祷告当中我们当然可以祈求具体的需要，这个我们不会，对不对？哎，你们会不会？身体不好会不会祷告？哦、你们都不会啊？那难怪你要花那么多钱看医生嘛！我很少花钱看医生，因为都是我都我都跟神说，何必花钱呢？你医治我就好了，对吧？哎，谁要医治我们容易不容易？因为他是创造的主，他是救赎的主，因他受的鞭伤我们得医治，因他受的刑罚我们得平安，对不对？我没有叫你不要看医生啊，我只是告诉你，一方面我们看医生，一方面你可以仰望主。仰望主啊！我们具体的求求你医治我。哎，找不到工作要不要祷告？要不要努力找工作？要不要祷告？你看要祷告嘛！哎，你孩子希望念一个好学校，好学校不容易进去。有的学校又很难关缩，怎么样？有的学校很难走后门。既然不能走后门，我们就走上门，听得懂吗？祷告嘛，祷告。你既然走不了后门，你走上面的门，你跟神祷告。你搞到亏喽，对不对？哎，如果上面说要成的事情就怎么样？成了，所以具体的祷告我们都会，这个不用教你们太多，你们不会的。又要求力量，又要求恩典，求不求有钱？这么少人求啊？哎、求不求有钱？有。他给不给？看情况。求不求智慧？有。他给不给？看情况。一定给了。如果你求智慧，就一定给。这个圣经说的。求智慧，他就一定给智慧，好不好？所以好好祷告，求神。哎，如果你还没有结婚，求求一个配偶。愿主大大的赐你一个非常适合的，真的真的真的。当然要跟谁，当然跟神讲嘛，不然你去跟谁说呢？对不对？我告诉你，你看上了，人家看不上你；人家看上你的，你不要，都是这样，对不对？可是如果神配合一个给你，就好的不得了，好的不得了，跟神求。求神给你赐下一个好的配偶，就求神赐给你好的童工，求神赐给你这些。除了这些以外，我还告诉你，你更需要求的是求神改变我。我们一直求神改变别人，这个叫做缘木求鱼。这个叫缘木求鱼吗？就是爬到树上去，希望能够抓到鱼，或者是水中捞月，对不对？一直在捞水里面的月亮，是不是捞不到的？你求神让别人改变不容易，求神让自己改变怎么样？不很容易，因为你有个愿做的心，就必能悦纳。神主啊，改变我就改变。求你给我温柔，你慢慢就会温柔。求你给我公义，你慢慢就会公义。求你给我信实，你讲话越来越准确。求你给我圣洁，你越来越多的事情，你就会准确的做出来。求神给我们恩典，具体的求告。你跟神祷告，神一定会收听。第三，祷告的第三件事情就是需要同心合意。同心合意，请你写下来。祷告需要同心合意。初代教会让我们看见一件事情：他们同心合意的祷告，他们同心合意的祷告，他们祷告求，他们祷告等候，神就对他们说话，圣灵就来了。他们具体的求，神给他们一个同工，他们就抽出马提亚来了。那你看到没有？当他们同心合意的时候，我们就发现神在他们当中，进健康的教会需要有同心合意的和谐祷告。其实我们需要知道，祷告并不是为了改变神，祷告是为了改变自己。因为我们很多时候想祷告改变神，神啊，你一定要改变那个环境，神啊，你一定要改变你的想法。我告诉你。在神没有转动的影儿，祷告是在改变我们自己。我们越祷告，我们就越被改变；我们越祷告，我们就越像神。我们越祷告，我们的我们的生命就被调整。我们越改，我们越祷告，我们的方向就被扭转。我们越祷告，我们就越谦卑。我们越祷告，我们就越被改变了。当我们在一起同心合意的祷告的时候，为什么我们同心合意一祷告，神就垂听？你知道吗？因为人变了，本来我要往东，你要往西，可是我们一起祷告，神说往南
，结果你就突然想说广东，那你想说广西不好，你在想别人不好，广东才好。所以打过来打过去，因为我们改变了，所以我们就说，哎，为什么不往南呢？他说，我我我我也觉得要往南啊，你看我们改变了，就同心合一。所以祷告是改变自己，把我们众人一起祷告中的，神就在我们当中做工，让我们被改变。现在弟兄姐妹，祷告要从内生出心合一，从谁的心？从神的心。基本上，我自己啊，我自己啊，跟别人一起祷告的时候。我永远同祷告那个人的心，这是我的做法。当牧师在这里说我为什么有自己祷告的时候，我一定同他的心。当我们在一起祷告的时候，我一定每一个人祷告，我都说他们。你知道为什么吗？因为他所祷告的，你说阿们不一定会成就，因为太同同神的心。对。可是他说祷告的是同神的心，你说阿门就成就了，是不是？你明白我的意思？他祷告往东，你说阿门，不同神的心就不会往东嘛。可是他说往东，你祷告，他祷告，你说阿门，如果是神的心就往东了嘛。所以你你说阿门就不会错了，真的真的。我你你你们听我讲，我服侍真的很多年。带领教会很多，我在一个教会带领一群上千的弟兄姐妹，我知道带一千人是很痛苦的事情。我们教会最多的时候两千五百个人，多难！带弟兄姐妹其实不难，带童工特别难，对不对？能力大的童工更难，左右手最难。因为他们有自己的意见，他如果没有意见的话，他如果没有那那那那那那那么强而有力的概念的话，他就不会坐到那个位置，你知道吗？所以当在一起的时候，我常常都都都让步。为什么让步呢？因为你真没有用，因为他要往东，你要往西，神说是他，因为你们不同心。如果他要往东，我们就好，我们往东。如果神说 yes， 我要往东，我们就去啊。如果他说往东，我说 yes， 往东。可是神说 no。神才是百分之九十九点九九九九九九九九九嘛，对不对？所以你怕什么？就是为什么有些人跟我说你你想法跟你同工，你什么都好，对呀、啊。你跟我同工什么都好，我都跟你同工，为什么？因为你光有我你没有用的、啊，可是我愿意守候你，你知道吗？你光有我没有用，要有神才有用。可是我如果没有你，因为神把我们放在一起，都绑在一起了嘛。我不同你的心，我怎么办呢？因为你，你从来不肯同我的心。了不了解我在讲什么？因为你从来都不肯同我的心嘛。那我们既然要同工，没办法啊。就我每次同你的心啊，我同你的心，看看耶稣同意不同意嘛？耶稣同意，咱们就走，对不对？因为你也不同我的心，所以你我们绝对是神跟我同一条路，我们也走不过去啊。因为你不跟我同心啊，所以最好的方法就是我同你的心。嗯，我告诉各位，这个不容易。我已经搞了三十年才搞懂这件事情。我三十年才搞懂这件事情，所以我每次开会的时候，我我要组织多少会议？学校的董事会、教会的长执会、哎、哎、长老会啊，在联合工作的宣教机构的理事会，我要组织很多会的时候，他们就说哈，公花就扔架，听懂吗？好像柿子随便别人捏的，对呀、啊。有本事就来捏嘛，对不对？你小心里面有刺哦。我不是刺，上帝才是刺。你不小心捏到那个形状嘛，你就受伤了。可是没有关系，我可以同你的心，因为不同心合一就不能动，只能同心合一。所以开会里面决议完了之后，如果我是主席，我绝对支持，我绝对一直走，一直走，我不会管，因为大家同心合一都是决定一直走嘛。那到有一天又有意见了，就拿起来。开会嘛，开会又决定了，又往前走。亲爱的弟兄姐妹，我们太聪明了，太聪明了，要自己做决定。对，我是讲我，我不讲你，你不要误会了。我是说，如果我不同神的心，我就笨呐，我就笨呐。所以同心合一是非常要紧的，在祷告中同心。我跟你们不是很熟，我们叫你们我都知道。
，无论讲台怎么祷告，除非祷告出不是三位一体的东西出来，我坐在那边我一定拿。你说你看你可以帮我做见证，牧师怎么祷告我都发的，真的啊！刚才那个洪德在那边祷告，我也都发的。失败的现实我也阿门啊！因为如果要神祝福我们这一件事情，我们同心合一样。我如果抵挡在那边，没办法、啊。我真的常常在别人祷告说，我说真的。我一定愿意跟你同行，因为我们是一条船上的，因为我们是一家人，因为我们同是基督的肢体，脚要往东走，头说我不去怎么办呢？你非得一起去嘛！现在就是同心合一非常要紧。我想这件事情是教会健康最重要的一件事情，就是祷告，你要同心合一的什么？祷告。第二，第二，第二，除了祷告以外，教会第二件重要的事情就是什么呢？人才。人才重于施工，请你写下来。人才重于施工，人才重于施工，人才重于施工。十五节、十六节，来，请大家一起来念十五节、十六节，考你们的眼力啊！十五节、十六节找到了没有？找到了，我们来读十五节、十六节，预备，请。那时有许多人聚会，约有一百二十名。彼得就在弟兄中间站起来说：“弟兄们，圣灵借大卫的口。”在圣经上预言，女人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。在这一边，彼得站起来讲话，他们在同心合一祷告当中，彼得突然站起来讲话。为什么事情在祷告当中，彼得会站起来讲话呢？人家在祷告会，你又你又来了，你知道彼得就是那样，彼得很喜欢讲话。他祷告中很喜欢讲话了，可是他讲什么呢？他讲什么呢？他讲是二十一节的要点，二十一到二十三，二十一到二十三。我们来念一遍，请。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中，第一位与我们同坐耶稣复活的见证。于是选举两个人，就是那叫做巴沙巴，又称呼尤士都的约瑟。和马提亚，当他们正在祷告的时候呢，彼得在前说话，说什么呢？我们要同工早期，因为原来有十二个使徒，后来有一个死了，对吗？他们就说把另外一个补齐，那是彼得想说的话。那从这件事情，请注意听啊，这件事情显示一件事情：教会还没有建立哦。因为第二章圣在降临，对不对？可是第一章有两件事情要做，第一个就是什么？祷告。祷告，不用忘了，我讲了半天了。第一个是什么？祷告，第一个就是什么